ఎవ్వడు సృజించు ప్రాణుల ఎవ్వడు రక్షించు తృంచు ఎవ్వడనంతుండెవ్వడు విభుడెవ్వడు వాడి విధమున మనుచు బెనుచు హేలారతుడై అని పరమ హేళగా సృష్టి స్థితి లయ అనేటటువంటి మూడు కార్యములను పరమాత్మ నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు ఈ చేసేటప్పుడు ప్రధానంగా ప్రాణులు రెండు రకాలుగా సృజింపబడతాయి ఒకటి స్థావరములు అని పిలువబడ పిలువబడతాయి రెండవ వాటిని జంగమములు అని పిలుస్తారు స్థావరములు అంటే వృక్షాదులు అవి కదలలేవు ఎక్కడ పుట్టాయో శరీరం విడిచిపెట్టే పర్యంతము అక్కడే ఉంటాయి ఒక మామిడి చెట్టు ఉందనుకోండి ఉద్భుదము అంటారు భూమిని చీల్చుకొని పైకొస్తుంది ఆ చెట్టు చిన్న చెట్టుగా ఉన్నప్పుడు దాని ఆకులు తినడానికి ఒక మేక ప్రయత్నిస్తోంది అనుకోండి తనను తాను రక్షించుకోవడం కోసం ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి వేరొక చోటుకి వెళ్ళిపోలేదు ఆ కదలిక లేకపోవడంలోనే అవి పడేటటువంటి కష్టం అలా ఉంటుంది స్థావరములు అంటారు వాటిని రెండవ శ్రేణికి చెందినవి జంగమములు అంటారు ఇవి కదులుతాయి ఈ కదిలేటటువంటి ప్రాణులు మూడు రకాలుగా సృజింపబడతాయి అని ఒకటి దేవతలు రెండు మనుష్యులు మూడు తిరియక్కులు ఇందులో దేవతలు సుఖమనుభవించడానికి మాత్రమే సృజింపబడతారు వారికి దుఃఖస్పర్శ ఉండదు వారు ఎప్పుడు సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు రెండవ కోవకి చెందినవి తిరియక్కులు భూమికి అవి వెన్నుపం అడ్డంగా ఉండేటట్టుగా పుడతాయి మళ్ళీ వెన్నుపం అడ్డంగానే పెరుగుతుంది తప్ప మళ్ళీ ఇలా నిలువుగా పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉండదు అటువంటి ప్రాణులన్నీ తిరియక్కులు జంతువులు అందులోకి వస్తాయి అవి దుఃఖాన్ని ఎక్కువగా పొందుతూ ఉంటాయి వాటికి సుఖం తక్కువ దుఃఖం ఎక్కువ అసలు జీవితానికి భద్రతే కొరబడి ఉంటుంది నేను ఇవాళ ఆహారం కోసం బయటికి వెళితే నేను వేరొకరికి ఆహారం అయిపోకుండా ఉంటాను అన్న ధైర్యం వాటికి ఉండదు ఒక కోడి ఉందనుకోండి బయటికి వచ్చి తన కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ తుక్కు చిమ్మి అందులో ఉన్నటువంటి క్రిములను తినేటటువంటి ప్రయత్నంలో నిమగ్నమై ఉండగా అది గ్రద్దకి ఆహారం అయిపోతుంది తాను ఆహారాన్వేషణ చేస్తూ వేరొకరికి తాను ఆహారం కాకుండా బ్రతకగలననేటటువంటి నమ్మకం కూడా వాటికి ఉండదు అందుకే భయం ఎక్కువగాను దుఃఖం ఎక్కువగాను ఉండేటటువంటి ప్రాణులు తిరియక్కులు అందుకని వాటికి దుఃఖం దేవతలకి కేవలం సుఖం మనుష్యుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ సుఖము దుఃఖము రెండింటినీ అనుభవిస్తారు ఇవాళ సుఖంగా ఉన్నాడని రేపు సుఖంగా ఉంటాడు అని నమ్మకం ఉండదు ఇప్పుడు దుఃఖంతో ఉన్నాడని ఒక గంట పోయిన తర్వాత దుఃఖంతోనే ఉంటాడు అనేటటువంటి సిద్ధాంతము ఉండదు మళ్ళీ సుఖాన్ని పొందేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది 